আচ্ছা বন্ধুরা আপনাদের বাড়িতে কি আফ্রিকান মিল্ক ট্রি আছে ও নেই আচ্ছা ইউফোবিয়া ট্রিগোনা আছে কি তো এই সমস্ত যদি কঠিন নাম বলি নিশ্চয়ই বুঝতে অসুবিধা হবে তবে আমি আপনাদের যদি বলি আপনাদের বাড়িতে কি লাল মনসা আছে তাহলে আপনারা যাদের বাড়িতে আস আছে তারা অবশ্যই বলবেন হ্যাঁ আছে আর আপাতত আমার বাড়িতেও রয়েছে আর আজকের আমি এই ভিডিওতে আপনাদের দেখাব এই লাল মনসা গাছের জন্য কীরকম সয়েল মিক্স তৈরি করছে আর এই গাছটি আপনারা অলরেডি দেখেছেন যেটি এক্ষুনি হাতে নিলাম আর সেটা ভিডিও আপনারা যারা দেখেননি এই গ্রাফটেড কামিনী ফুল গাছটি তার লিঙ্ক আমি ওপরের ডেসক্রিপশানে আপাতত দিয়ে রাখছি সেটা আপনারা দেখুন অত্যন্ত সুন্দর একটি ভিডিও যেটা আপনাকে ভীষণ আনন্দ দেবে তো বন্ধুরা এই আফ্রিকান মিল্ক ট্রি বা ইউফোবিয়া ট্রিগোনাকে আমরা সাধারণত বাংলাতে যেটা বলি সেটা হচ্ছে লাল মনসা বা মনসা গাছ সেটার জন্য আমি এখানে যে সয়েলটা নিচ্ছি সেটা অর্ডিনারি গার্ডেন সয়েল কিন্তু খুব ভালো করে আমি এটাকে কিন্তু চেলে নিয়েছি আমি চেলে এই সয়েলটাকে বার করেছি এবং সেটার সাথে আমি একটু ব্যবহার করব সেটা হচ্ছে নিম খোল নিম খোল ব্যবহারের কারণ হিসাবে আমি আপনাদের যেটা বলবো সারের জন্য কিন্তু শুধু নয় আমি ব্যবহার করি তার মূল কারণ হচ্ছে যে মাটিতে কিন্তু পিঁপড়ে বা অন্যান্য পোকারও আধিক্য ঘটে যেটাকে আটকানোর জন্য এই নিম খোলটা কিন্তু অত্যন্ত একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে তো নিম খোলের সাথে আমি যেটা দেব সেটা হচ্ছে বোন মিল বা বোন ডাস্ট যেটা আমরা বলবো একদম সুপার ফাইন এটা কিন্তু মার্কেটে এখন পাওয়া যায় আগে যে বোন মিল আপনারা মার্কেট থেকে কিনতেন সেটা একটু দানা দানা টাইপের ছিল কিন্তু এই বোন মিলটা কিন্তু একদমই সুপার ফাইন সুপার ডাস্ট একদম আপনি দেখতেই পাচ্ছেন পুরো পাউডারের মতো আর বোন মিল কেন আমরা দেব গাছের ক্ষেত্রে সেটা আপনারা জানেন সেটা হচ্ছে প্রচুর পরিমাণে ক্যালসিয়ামের দরকার পড়ে ক্যাকটাস জাতীয় গাছের ক্ষেত্রে এবং আরও একটি যে গাছ দেখলেন কামিনী গাছ সেটার জন্য কিন্তু এই বোন মিলের প্রয়োজন থাকে তো তার সঙ্গে আমি আরও একটি জিনিস দেবো সেটা হলো এই সুপার ফসফেট সুপার ফসফেট রুটে গ্রোথের জন্য কিন্তু খুব জরুরি আপনারা দেখবেন আমি যে এই গাছটি যখন খুলব তার গোড়ার মাটি তখন এর ভেতরে যে রুট আছে সেটা কিন্তু সেইভাবে এখনও পর্যন্ত খুব ভালো গ্রো করে সেই জন্য আমি একটু সুপার ফসফেট নিলাম আর এখানে আমি থাইমেট ব্যবহার করছি টেন জি থাইমেট খুব সামান্য পরিমাণেই ব্যবহার করব কারণ এটার তীব্রতা আপনারা জানেন আপনারা যারা ব্যবহার করেছেন থাইমেটটা ব্যবহার করার কারণ হচ্ছে একই রকম পিঁপড়ে এবং পোকামাকড়ের সাথে লড়াই করার জন্য এবং আপনারা জানেন যে মাটিতে যে সমস্ত বিভিন্ন রকম ব্যাকটেরিয়া এবং পোকামাকড় থাকে সেগুলি কিন্তু এই থাইমেট এবং নিম খোল তাদের সাথে কিছুটা হলেও লড়াই করে এবং একটু মাটিকে এদের হাত থেকে রক্ষা করতে সাহায্য করে শুধু মাটিকে না আসলে গাছের শিকড়কে এই সমস্ত পোকামাকড়ের হাত থেকে রক্ষা করতে সাহায্য করে তো আমি এই মিশ্রণটিকে ভালো করে তৈরি করে নিলাম এবং এর সঙ্গে যেটি দেব সেটি যদি আপনাদের কাছে থাকে সেটি আপনারা ব্যবহার করতে পারেন তা হলো ভার্মি কম্পোস্ট আপনারা আপনাদের নিকটবর্তী নার্সারি থেকে ভালো ভার্মি কম্পোস্ট নিয়ে আসতে পারেন এবং আপনি নিজ বাড়িতে তৈরি করতে পারেন যে কম্পোস্ট সেটা আপনারা এই মাটির সঙ্গে ব্যবহার করতে পারেন এই গাছের ক্ষেত্রে তো আমি আমার যে অল্প পরিমাণেই ভার্মি কম্পোস্ট আমি আপাতত এই গাছের জন্য ব্যবহার করছি তো বন্ধুরা এছাড়া কিন্তু আমার এই গাছের জন্য আর বিশেষ কিছু দেওয়ার দরকার পড়বে না তো এই মিশ্রণগুলিকে আপনারা খুব ভালো করে মিশিয়ে নিন একদম মিশিয়ে নিয়ে আপনি আপনার গাছের জন্য ব্যবহার করবেন তো এখানে আপনারা বলি আমি এই যে গাছটি নিয়েছিলাম সেটা কিন্তু প্লাস্টিক প্যাকেটে ছিল আর আমি এখন প্লাস্টিক টবের মধ্যে বসাচ্ছি আর নিচে কিন্তু দেখতেই পাচ্ছেন আপনারা প্রচুর হোল করে রেখেছি যাতে এই গাছের গোড়ায় কোনো রকমভাবেই জলটা কিন্তু দাঁড়িয়ে না থাকে আর আপনারা 
একটু দেখলেন আমি যে একদম সুপার ফাইন একটু মাটিরও ব্যবহার করার চেষ্টা করেছি যেটা একদম চিলে পরিষ্কার মাটি ব্যবহার করছি এক্ষেত্রে এই মাটিতে যাতে কোনো রকমভাবে জল দাঁড়িয়ে না থাকে সেটা কিন্তু আমার মাথায় রয়েছে সেই চিন্তা আপনা করেই করছি তবে এই গাছের সাথে যে মাটিটা এসছে তা কিন্তু প্রায় এটেল মাটি আপনারা বলতেই পারেন যে এই গাছ তো মাটিতে এরকমভাবেই এসছে তা নার্সারি থেকে এভাবে এসছে আমি এই গাছের মাটিটা খোলার চেষ্টা করছি এইভাবে এবং দেখুন সবটা কিন্তু আমি খুলতে পারছি না কারণ এখানে কিন্তু এই জায়গাগুলিতে যে শিকড়গুলি রয়েছে সেগুলি কিন্তু ছিঁড়ে যাওয়ার একটা প্রবল চান্স রয়েছে তো আমি আপাতত এর মধ্যে এইভাবেই যতটুকুনি পারব এই মাটিটি এখান থেকে সরানোর চেষ্টা করব এবং এই নূতন মাটির মিশ্রণের মধ্যে আমি এই গাছটি দেব তবে বেশ কিছুদিন বাদে যখন এর সম্পূর্ণরূপে খুব ভালো রুট গ্রোথ হবে তখন কিন্তু আমি এটিকে অন্য পাত্রের মধ্যে দেওয়ার চেষ্টা করব অথবা এই পাত্রেই রাখলে আমি তার এই পুরো মাটিটা আস্তে আস্তে খুলে নিয়ে তখন আবার এই মাটিতে নতুন মাটি তৈরি করে আবার সেটার মধ্যেই রাখবো তার মূল কারণ হচ্ছে একটাই সেটা হচ্ছে এই মুহূর্তে এই গাছটি রুটের পরিমাণ খুব কম এবং খুব সূক্ষ্ম রুট রয়েছে যেগুলি ছিঁড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে তবে এই গাছ খুবই হার্ডি গাছ খুব সহজে যে নষ্ট হয়ে যাবে এমনটা নয় তবুও আমি এই মুহূর্তে এইভাবেই খুব অল্প মাটি সরিয়েই আমি কিন্তু গাছটাকে এর মধ্যে বসাচ্ছি এবং আপনারা যদি পারেন অবশ্যই সেই গোড়া থেকে মাটিটা যতটা পারবেন সরিয়ে দেবেন এবং নতুন মাটিতে বসাবেন এইভাবেই মাটির মিশ্রণ তৈরি করুন তো বন্ধুরা আর আপনাদের এই ভিডিওতে যেটুকুনি বলার এই আমি টবে গোড়ায় মাটি দিতে দিতেই বলে রাখি আপনাদের যদি ভিডিওটি ভালো লাগে তাহলে কিন্তু অবশ্যই লাইক করুন আপনাদের যদি আর কিছু জানা থাকে তাহলে অবশ্যই আপনারা কমেন্ট করতে পারেন আর এই ভিডিওটি আপনারা একটু শেয়ার করবেন তাহলে খুব ভালো লাগবে আর যারা নতুন সাবস্ক্রাইবার আসছেন গাছের যত্ন দিনের ভিডিও দেখছেন তাদেরকে বলি আপনারা লাল সাবস্ক্রাইব বাটনে ক্লিক করার সঙ্গে সঙ্গে যে পাশে বেল আইকন আছে সেটাতেও ক্লিক করবেন এবং বেল আইকনে ক্লিক করার সঙ্গে সঙ্গে ইউটিউব নিয়ম অনুযায়ী এখন যে অল নোটিফিকেশান আসছে সেখানেও আপনারা ক্লিক করে রাখুন যাতে আপনাদের কাছে যে সমস্ত আমি ভিডিও আপলোড করছি সেই সমস্ত ভিডিও আপনাদের কাছে পৌঁছে যায় ধন্যবাদ ভালো থাকবেন আবার নতুন ভিডিওতে আপনাদের সাথে খুব শীঘ্রই দেখা হবে